Hello and welcome to Synopsis. I am Krishna. This is lecture for the Hindu and Indian Express in two minutes. So uh, this is a part of Synopsis special courses. ये वाला course है Hindu and Indian Express. बाकी courses भी Synopsis के. Those are very special. ये सारे special courses prelims और mains classroom course का part है. Optionals का part है like geography and geology दोनों के लिए. और टेस्ट सीरीज़ का पार्ट है प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ 2020 और हिंदू दोनों को इंक्लूड करती है आप यहाँ पर जाके रजिस्टर कर सकते हो इसमें से किसी भी कोर्स के लिए एट्थ ऑफ मार्च का करंट अफेयर्स देखते हैं दोनों न्यूज़पेपर ने क्या क्या कवर किया है जेंडर वेरिएंस या जेंडर नॉन कन्फर्मिटी या फिर जेंडर एटिपिकल या फिर नॉन बाइनरी या जेंडर क्वेर ये सारी चीज़ें क्या हैं देखो इनको मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझाता हूँ नॉर्मली जेंडर बाइनरी क्या होता है जब हम पैदा होते हैं तो बर्थ के टाइम पे हमको कोई एक सेक्स असाइन कर दिया जाता है दैट इज़ मेल और फीमेल दोनों में से कोई एक है अब अगर कोई ऐसा इंसान है वो है तो मेल लेकिन मेल की कैरेक्टरिस्टिक के तरह बिहेव नहीं करता है वो लड़कियों की तरह हरकत करता है लाइक like, कोई लड़की है एंड शी बिहेव्स लाइक अ मैन तो उसको फिर हम कहते हैं जेंडर वेरिएंस या जेंडर नॉन कन्फॉर्मिटी अपने असाइंड जेंडर से कन्फॉर्मिटी uh, शो नहीं करता है मतलब दिस इज बिहेवियर या जेंडर एक्सप्रेशन बाई इंडिविजुअल दैट डज नॉट मैच मैस्कुलिन और फेमिन जेंडर नॉम्स ठीक है नॉन बाइनरी मतलब जेंडर बाइनरी जो होता है उसको हम मानते नहीं हैं तो ये लगभग मिलती जुलती चीज़ है देन जेंडर डेस्फोरिया क्या होता है ऐसा डिस्ट्रेस होता है ये जो किसी पर्सन को फील होता है इस मिसमैच की वजह से उसे लगता है कि मेरी जेंडर आइडेंटिटी कुछ और है और मेरा सेक्स कुछ और है मतलब आई एम मेल लेकिन मैं फीमेल की तरह रिएक्ट करता हूँ या आई एम फीमेल लेकिन मैं मेल की तरह रिएक्ट करती हूँ तो इसका सॉल्यूशन खैर देखते हैं सॉल्यूशन इज सेक्स री असाइनमेंट सर्जरी जो इस तरह के लोग होते हैं उनको हम नॉर्मली ट्रांसजेंडर की तरह ट्रीट करते हैं तो एक बार इसको देख लेते हैं ये सेक्स री असाइनमेंट सर्जरी क्या होती है इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल है तो मैं इसमें बता देता हूँ क्लास नाइन्थ का जो चैप्टर फोर होता है जो मैम लोग छोड़ देते हैं वही है तो देखो ये बायोटेक्नोलॉजी लेक्चर में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे लेकिन आपको यहाँ बता दे रहा हूँ देखो सेक्स री असाइनमेंट सर्जरी मतलब आपका जो सेक्स है उसको चेंज करना है री असाइन करना है तो वुमेन टू मैन सर्जरी अगर कोई फीमेल है उसको मेल में कन्वर्ट करना ज़्यादा चैलेंजिंग है क्योंकि इसमें ब्रेस्ट टिश्यू रिप्लेस करने होते हैं एक्स स्किन लानी होती है रिपोजनिंग ऑफ निपल्स ओवरीज यूट्रेस वाइजाइना ये सारी चीज़ें लानी होती हैं अपार्ट फ्रॉम दैट जो दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं एंड्रोजिन हारमोन ये लाने के लिए फेशियल हेयर लड़कियों की दाढ़ी तो होती नहीं ना लड़कों की होती है देन नेक्स्ट थिंग इज़ फेलो प्लास्टी इट मीन्स पेनिस इम्प्लांट तो ये चीज़ है इसके अलावा अब ये सारी चीज़ें तो आपने कर दी इम्प्लांटेशन तो कर दिया बट अब ठरक कहाँ से लेके आओगे नेचर को थोड़ी चेंज कर दोगे तो इंश्योर करने के लिए कि इरेक्शन हो एक बटन लाइक डिवाइस लगाई जाती है बॉडी में वो इरेक्शन का काम करता है तो ये तो हुआ वुमेन टू मैन और मैन टू वुमेन अगर करना होता है तो फिर इसमें भी कुछ चीज़ें इंक्लूडेड हैं तो ये सारे इश्यूज़ वहाँ होते हैं इसको हम बायोटेक्नोलॉजी लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे तो यहाँ आपको इसके बारे में नोट्स बनाने तो बना लो अदरवाइज नॉट वेरी मच इम्पॉर्टेंट उसकी जो टेक्नोलॉजी है वो इम्पॉर्टेंट है सेक्स री असाइनमेंट सर्जरी की कॉस्ट इंडिया में सिक्स टू टेन लैक्स आती है आउटसाइड इंडिया अराउंड ट्वेंटी टू थर्टी टू फोर्टी लैक आती है इंडिया में हर साल तीन से साढ़े इस तरह की सर्जरीज होती हैं तो इंडिया एक मेडिकल टूरिज्म का हब बनता जा रहा है देन देर इज़ न्यू टर्म रिलेटेड टू साइकिल ट्वेंटी फाइव साइकिल ट्वेंटी फाइव मतलब है सोलर साइकिल्स होती हैं तो ट्वेंटी फिफ्थ साइकिल की स्टार्ट हो रही है तो वट इज़ दिस साइकिल सन स्पॉट जो होते हैं सन से निकलते हैं उनके नंबर बढ़ते और घटते रहते हैं और ये साइकिल अराउंड एलेवन ईयर्स चलती है इसको हम सोलर साइकिल कहते हैं ठीक है और साइकिल ट्वेंटी फाइव जो आने वाली है ट्वेंटी फोर्थ ऐसी साइकिल टू थाउजेंड नाइनटीन में एंड हो गई है ठीक है हम अभी फिलहाल जो सोलर स्पॉट उसके मिनिमा में चल रहे हैं ठीक है तो इसको हम पूरी सोलर साइकिल कहते हैं सन स्पॉट्स क्या होते हैं ये जोग्राफी के लेक्चर में मैं बहुत डिटेल में पढ़ा चुका हूँ आपको दीज आर रिलेटिवली कूलर स्पॉट्स ठंडे होते हैं सन की सरफेस पर ये नॉर्मली पेयर्स में होते हैं एक इसमें नेताजी होते हैं लीडर होता है उसका फॉलोअर होता है इनका ऑरिजिन डीप विद इन द सन होता है और ये विजिबल तब होते हैं जब बाहर निकल के आते हैं ठीक देन वन टर्म दैट इज़ रिक्वायर्ड जैसे अभी हम ये पढ़ रहे हैं ना सोलर साइकिल यहाँ पर मैक्सिमम है सन स्पॉट यहाँ मिनिमम तो यहाँ ये मिनिमम कभी कभी ये ऐसा हुआ था एक बार बहुत ही ज़्यादा मिनिमम हो गया था ये पीरियड था उसको हम मॉन्डर मिनिमम कहते हैं सन स्पॉट एक्टिविटी बिल्कुल वहाँ ऐसे हो गई थी कि हॉल्ट आ गया था रुक गई थी ठीक है और ये इस पीरियड को हम कहते हैं मॉन्डर मिनिमम और ये वो टाइम है जहाँ पर कोल्ड वेदर ग्लोबली ऑब्जर्व किया गया था तो इसका मैकेनिज़म क्या है पूरा मैकेनिज़म है इसको हम कहते हैं सोलर डायनमो मैकेनिज़म या फिर
वो कन्वर्ट होती है मैग्नेटिक एनर्जी में प्लाज्मा की गतिज ऊर्जा चुंबकीय ऊर्जा में परिवर्तित होती है ये मैग्नेटिक एनर्जी मैग्नेटाइज सन स्पॉट पैदा करती है जिससे सोलर साइकिल आती है ठीक है सन में होता क्या है कि हॉट आयोनाइज प्लाज्मा होता है जिसके मोशन से मैग्नेटिक फील्ड होता है जैसे कि यहाँ बताया होता क्यों है ये हाई टेम्परेचर है हाई टेम्परेचर से क्या होता है जो मैटर होता है वो प्लाज्मा फॉर्म में मौजूद होता है कि कैसे होता है जहाँ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं प्लाज्मा में क्या होता है न्यूक्लियस में से इलेक्ट्रॉन निकाल दिए जाते हैं तो ये प्लाज्मा की डेफिनेशन है फाइन देन इकोनॉमिक स्ट्रेटजीज अभी कोरोना वायरस से जो वैश्विक मंदी छा रही है ठीक है उसके लिए इकोनॉमिक स्ट्रेटजी क्या है कल भी हमने इस बारे में बात की थी इंडिया क्या कर रहा है आर बी आई एल टी आर ओ का सेकेंड राउंड लेके आ रहा है लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन ये मैंने आपको डिफरेंस बताया था रेपो रेट क्या होता है रेपो रिवर्स रेपो सारी चीज़ें ये होती हैं शॉर्ट टर्म के लिए होती हैं लेकिन अगर दो से तीन से चार साल के लिए आर बी आई ऐसी चीज़ इंट्रोड्यूस कर दे तो उसको हम एल टी आर ओ कहते हैं लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन ठीक यू एस ए ने क्या किया यू एस फेड ने पॉइंट फाइव परसेंट अपना इंटरेस्ट रेट कम कर दिया ये बहुत ही हाई कटिंग है चाइना ने क्या किया फंडिंग सपोर्ट दिया वायरस ने जहाँ जहाँ ऐसी तैसी मचाई है और और भी कई सारे की रेट्स में सेंट्रल बैंक ने कट किया देन अब जो नोवल कोरोना वायरस है इसका बेचारे का एक नाम ही नहीं रख पा रहे लोग इसके बहुत सारे नाम रख दिए एन रखा था किसी ने कहा है सार सी ओ वी है एक्चुअली जो कोरोना वायरस है ग्रुप ऑफ वायरस है जो आपको बीमार करते हैं आपको स्पेशल ठंडी वंडी लगाते हैं ठीक है तो कोरोना वायरस एक्चुअली दिस इज़ नॉट ऑरिजिनेटेड फ्रॉम चाइना एक बंगाली लेडी थी तो शी वॉज टैलिंग कोरोना एंड शी वॉज नॉट सेटिस्फाइड तो वो फिर चाइना चली गई थी क्योंकि वहाँ प्रोडक्शन कॉस्ट कम है सो दैट इज़ कोरोना वायरस जीनोम सिक्वेंसिंग कोरोना वायरस की है जब की गई तो पता चला कि इसका जो जीनोम है जीनोम सिक्वेंसिंग है रेस्ट ऑफ फाइलोजेनेटिक ट्री उससे ये मैच नहीं करता इस वजह से इसको अभी ढूंढ पाना इसका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है इसकी अभी तक कोई वैक्सीन नहीं आई है ठीक है और ट्रैवल रेस्ट्रिक्शन जो लगाए जा रहे हैं उनका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है नहीं ये पूरी एक स्टडी की गई है ट्रैवल रेस्ट्रिक्शंस ऑलमोस्ट हैव मॉडेस्ट इम्पैक्ट ऑन वायरस स्प्रेड अब जो हमने फाइलोजेनेटिक ट्री पढ़ी ये डिटेल में मत देखने लगना मतलब इसका मतलब ये होता है कि ये एक डायग्राम है ट्री है डेफिनेटली ये ट्री टाइप डायग्राम दिख रहा है रिप्रेजेंट करता है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिज्म मतलब बैक्टीरिया आर्किया यूकेरिया ये सब कैसे आए ये सारे इतने ये टाइप के बैक्टीरिया ये फलाने हैं इनके तो ये कॉमन एंसेस्टर से आए हैं इसको हम फाइलोजेनेटिक ट्री कहते हैं तो प्री के लिए ये रटना ये सब मत रटने बैठ जाना अगर आपका बायोलॉजी ही ऑप्शनल हो तो अलग बात है देन पढ़ते हैं विक्टोरिया मेमोरियल हॉल आज है क्या है वीमेंस डे है तो इन्होंने पेंटिंग ऑन वीमेन बताई है तो कोलकाता में है पहली बात तो ये ठीक है भारत माता एक पेंटिंग है अवनींद्र नाथ टैगोर ने बनाई हुई है देन एक ये है गगनेन्द्र नाथ टैगोर इन्होंने बनाई है वन इंडियन वुमेन डांसिंग विद इंडियन जेंटलमैन अभी हाउ डू यू नो कि ये जेंटलमैन है या कौन है तो ये लोग हैं ये बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट को रिप्रेजेंट करते हैं अवनींद्र नाथ टैगोर जो भी टैगोर फैमिली है ठीक देन रानी पद्मिनी ठीक है जो पदमावत मूवी बनी थी वो चित्तौड़ उनकी एक मिनीचर पेंटिंग रखी है पता नहीं किसने बनाई है लीड उनका पेंटर का नाम नहीं पता देन जो वी एम एच है विक्टोरिया मेमोरियल हॉल यहाँ नॉर्मली वेस्टर्न पेंटिंग्स के लिए जाना जाता है जैसे डेनियल या जो फेंस इनकी पेंटिंग के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है अब डॉक्टर डॉग्स आपने कई बार ये टर्म सुनी होगी डॉक्टर डॉग तो डॉग इनको डॉक्टर डॉग क्यों कहते हैं क्योंकि डॉक्टर्स की तरह ये काम करते हैं सूम के बीमारियां बताए थे लाइक परकिंसन डिजीज़ कैंसर बहुत सारी डिजीज़ डॉक्टर्स ऐसे बता सकते हैं तो डॉग्स की ट्रेनिंग की जाती है अभी रिसेंटली पता चला कि एक बैक्टीरियल प्लांट डिजीज़ है साइट्रल हुआंगोलोबिन जो भी लिखा हुआ है पढ़ लेना ठीक है इसको ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये बैक्टीरिया है कैंडिडेटस लाइब्रेरी बैक्टर एसियाटिकस जो भी ऐसी तैसी कस ठीक है इट इज़ जम्प्ड फ्राम एनिमल किंगडम टू प्लांट्स ठीक जो ये वाला बैक्टीरिया पहले एनिमल किंगडम में ही होता था प्लांट्स में भी आ गया तो डॉक्टर डॉग्स अगर कभी लिखा है तो उसको आप ऐसे कर सकते हो देन शामलात ठीक कई बार न्यूज़ में आ चुका है पंजाब में जो लैंड ऑर्डिनेंस था उसके अगेंस्ट भी जब बात चली थी तब वहाँ शामलात या शामलात की बात चली थी वट दिस दिस इज कॉमन लैंड इन पंजाब मैनेज बाई होल कम्युनिटी तो मीडेवल या एंशियंट का टर्म नहीं है आज के पंजाब की बात है ये ठीक है देन साइना गोग ये ऐसी बिल्डिंग होती है जहाँ पे यहूदी या जो इस मिल पूजा करते हैं मतलब यहूदी पूजा घर है यहाँ के जो प्रीस्ट हैं पुजारी उनको हाजन या हजन कहते हैं शार हा रहामीन ये मुंबई की ओल्डेस्ट ऐसी बिल्डिंग है और इनको शैमोल दिवाकर ने बनाया था 1976 सॉरी 1796 में बनाया था इसको आप सही कर लेना देन कंटम्प्रेरी इशूज़ जो लगातार चलते हैं उसमें एक ये है कि नेशनल सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एन सर्विलेंस प्रोग्राम इनिशिएट किया गया था 2004 में
तो दिस इज़ नथिंग बट नेशनल प्रोग्राम है जो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ने बनाई है किसके लिए डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट के लिए जैसे नाम से पता चल रहा है तो अभी खेलो इंडिया विंटर गेम गुलमर्ग में है इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज जे एंड के रिओगनाइजेशन के बाद से पहला मेजर वहाँ स्पोर्ट्स इवेंट है देन येस बैंक के नो बैंक बनने का रीज़न क्या हुआ है तो ये सारे रीजन्स आर ने लिस्ट आउन किए इन्होंने बताया सबसे पहली बात तो येस बैंक के फाइनेंशियल पोजिशन में स्टडी डिक्लाइन आया हुआ क्या था कि इनका एन बढ़ रहा था तो एन को कंट्रोल करने के लिए बैंक्स क्या करते हैं कैपिटल रेज करते हैं मार्केट से कैपिटल रेज करने के लिए आपकी क्रेडिट रेटिंग अच्छी होनी चाहिए ठीक तो हुआ क्या कि इनका एन पी ए बढ़ा ये मार्केट से कैपिटल रेज नहीं कर पाए तो फिर क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने फिर इनका डाउन ग्रेडिंग कर दी तो कैपिटल रेजिंग ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया तो उससे फिर ये चीज़ चली विशेष साइकिल एक पैदा हो गई तो एक तो ये चीज़ थी देन दूसरी चीज़ कॉरपोरेट गवर्नेंस जी में टॉपिक भी है वहाँ पर सेपरेट सीरियस लैपसेज देखने को मिले देन uh, बैंक uh, की खुद की इनेबिलिटी थी क्रेडिबल रिवाइवल प्लान नहीं बना पाए ठीक है देन रेगुलर आउटफ्लो ऑफ लिक्विडिटी मतलब इतना ज़्यादा लोन दे दिया कि बैंक में टोटल सपोज uh, जितना भी इन्होंने बताया था एक लाख करोड़ इनके पास जमा है और 1.2 लाख करोड़ इन्होंने लोन दे दिया तो कैसे ये मैनेज करेंगे देन अब जो लोगों का पैसा फंस गया लोगों को लग रहा है कि मिलेगा नहीं मिलेगा तो मिलेगा क्यों मिलेगा क्योंकि डिपॉजिटर इंश्योरेंस नेशनल डिपॉजिटर आई थिंक ऐसी कोई एक स्कीम होती है नेशनल डिपॉजिटर एंड क्रेडिटर्स इंश्योरेंस स्कीम तो अगर बैंक फेल हो जाते हैं तो डिपॉजिटर्स को पाँच लाख रुपए मिलते हैं ठीक है आपके अकाउंट में चाहे पचास लाख हो चाहे पचास करोड़ हो आपको इतने मिलेंगे मैक्सिमम ठीक तो ये कवर अभी तक एक लाख रुपये था इसको अभी जो पी बैंक क्राइसिस हुई थी महाराष्ट्र उसके बाद इसको पाँच लाख इंक्रीज़ कर दिया था देन पैराडाइज द्वीप आइलैंड श्रीलंका को कहते हैं देन मेन सिंह थ्री हंड्रेड टॉपिक और साइंस एंड टेक दोनों के लिए कॉमन टॉपिक है वर्चुअल करेंसी जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी इसके ऊपर बैन हटा दिया आरबीआई का उसको देखेंगे देन नो बैग डे ऐसी केस स्टडीज आती रहती हैं कई बार कोई एडमिनिस्ट्रेशन कोई आई कुछ ना कुछ करते रहते हैं तो न्यूज़ में आती है तो गंजम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उड़ीसा इन्होंने एक नया पायलट प्रोजेक्ट लेके आए हैं कि बच्चों को स्कूल जाना है लेकिन बैग लेके नहीं जाना है ताकि वो को करिकुलर एक्टिविटीज़ कर पाएँ so that's all for the day thank you for watching have a good day bye bye